ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു ചായ വൈകുന്നേരം ചായൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി കടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് മുട്ടയും പഴവും മതി കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി നല്ല ടേസ്റ്റിയാണിത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണിത് ഇത് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കേക്കാണ് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് നേന്ത്രപ്പായം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പായം ഇനി ഇത് റൗണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം തുണിയെല്ലാം കളഞ്ഞ ശേഷം റൗണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വളരെ നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് മൊത്തമായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക മൊത്തമായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വിസ്ക് കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലെൻഡർ കൊണ്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒന്ന് പതഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്ത് അടവി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴമെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ മൊത്തമായി നേരത്തെ കൊടുക്കാം മൊത്തമായി നേരത്തിട്ട് ഇത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട മിക്സിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ നിറച്ചും വേണ്ട ഒരു അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ വനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം കറക്റ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തീയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത ശേഷം ആണിത് ബേക്ക് ഭാഗം പഞ്ചസാര എല്ലാം നിന്ന് മെൽട്ടായിട്ട് കേരമലൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കളറാണ് അല്ലാണ്ട് കരിഞ്ഞ കളറല്ല നല്ല സോഫ്റ്റായ കേക്കാണിത് ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് പഴം കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണിത് ഇത് വൈകുന്നേരം ചായൻ്റെ പൂടെല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കേക്കാണിത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും അത് അത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കാനും മറ്റൊരു റെസ